sa mnogim morima, morima i mnogim rekama, al džerdapske kresore i prahovske obale u srcu su samo moje osale. Lovio sam šarne, malo morune, istivao snovu. I am a beluga of the sturgeon family. We have been living on this planet since the age of the dinosaurs. When the Danube was still more natural than today, there were plenty of us. We grew big, old, and famous, and many fishermen used to make a good living out of us. Not anymore. We need your help to turn things around. Икра вкусная, черная икра. Ку любите? Уважаете? Да, черную икру. Вот. Белуга, сетер, севруга. Все вам Я была в колхозе, в колхозе рыбаком. Рыба ловила. Se pescuiește cu carmace, cu ohane, -am, am prins morun mare la 350 kg, femelă uh, uh, mascul am prins la 240, 280. Asta, dar morunul e, e și e, e dacă avem aventuri, ce avem? Aventuri, scula asta trebuie îngrijită, pescuită, ascuțită, îngrijită. Prins morun, asta e aventura. Când, atunci când lucrez la scula cu morun, când simt că pește, e o plăcere. O plăcere, îl iei, în barcă sunt patru, patru, cinci persoane. Anecdote între pescari legate de morun? Ce anecdote? Ai prins un pește, ești bucuros. Ai tras în barcă, ești bucuros că ai prins un pește. Și mai ales dacă e femelă. E foarte... Znači, kad tu hvala mi prvota moruna, Сензација, телевизија идва, снима, нали, снима, ти како, и што нариската, му пита, колку пари ќе земете, како ќе ја правите с парите? Јас си како предвете, он има питај за парите, разгледаш ме се, како да ма питаш? И тя, ми кама, моле се, кажи нешто, како да ти кажа, ве жена? Како да ти кажа? Питај ма, как е хвана, нали, борех ти ли са дълго, как стана, нали, развълнувах ти ли са, тя ви како, како ще направите с парите? Тръпката е голяма, дали вече и... И като се видиш малко в пари, почваш и вентари, мендари, да почваш да... Като... Като всичко друго в живота. Малко като дръпнеш напред, друго. Както се кали, дишаш малко по-тарикатски въздух, дали? Така ми е било писано, че ще бъда рибар и си умър като рибар. Аз друго не виждам, какво мога да правя? Той го умее най-добре, той го правя. People started fishing for sturgeon in Russia a long time ago and then Don Cossacks brought the profession to the Danube. And it was a Russian fisherman at the river Volga who caught the biggest beluga ever in winter. The river was frozen and a beluga came near an ice hole to enjoy the warmth of the sun. 
The bait at the end of the fisherman's rod became its fate. It weighed two tons and carried 400 kilograms of spawn. The fisherman was lucky, but did it make him happy? Recimo, ja sam troje dece održavala, školovala, radila sam svakodnevno na Dunavu, ali zato su mi bila deca obezbeđena. Ja sam mogla njih da finansiram, da moja deca, recimo, završe svi fakultete, da imaju sve što imaju ostala deca, zato što od plate ništa ne bi mogla da uradim. Svi misle da kopamo crno zlato u Dunavu, da vadimo crno zlato iz Dunavu. Pa evo je. I na ovu stranu imamo i na drugu stranu. Još me dira i neki kaže da moru nam i donela kombanju. Ali ne može to svaki da radi. Ja nisam sanjio da ću raditi taj posao. Išao sam ja na male ribice, na girice, sam išao da lovim ja uveća tu sa jednim starim čovekom. I moj otac mi kaže, slušaj li ako ti se radi, kaže, kupiš udice i ideš na kruk ribu. A svi su mi rekli da je opasan posao, da je težak, da ono ono, koliko bre opasan, znam da vozim kombanj mamu, znam da radim druge stvari, ne mogu da lovim morunu. Pa sam otišao sa to za 15 dana sa vladao taj posao. Here in this very place, on 14th of May 1909, a sturgeon fisherman from Vakarain with two other aides called a female of 455 kilo, having 82 kilograms of caviar. That was the last large sturgeon caught in Romania of this size. And that guy is now the mayor of Vakarain, was re-elected three times. He finished his house, he has two cars, he has modernized his, his home village and is very beloved, you know. He made a fortune of that. Uh, not, he, he, he ceased fishing, he's not more an, any more fisherman, he's an official of that, that community. So it was like a chance. I said, I won't try, try to give, take it again. So I use what I have and go farther into something else. When two people loved each other and had no money for the wedding, they would set out to the Danube, and if they had been lucky, they would have earned enough for the wedding and for the beginning of their life together. Kaharluiski Vasily Stafić, starší inspektor Dunajského bezpečného zapovědníka. Zapovědníky pracují osm let. Рыбали дольше? До, до заповедника рыбалил 20 лет рыбного промысла. Это моя супруга, Кагарлуйская Ирина Ивановна, тоже профессионал рыбак. Да, в каком-то роде. Когда еще был разрешен лов на белугу, то мы поймали белугу на 300 килограмм которая дала 40 килограмм икры. Конечно, это была существенная поддержка для нас. И вот именно о чем и говорится, что пока сейчас надо занести ры эту рыбу, именуемую белугой, в Красную книгу. Она, Она и есть там и занесена, но мы сами должны понимать, что надо ее беречь и охранять. Это очень важно для всего нашего поколения. Конечно, поддержит, даже очень поддержит, но надо исходить из того, что этой рыбы сейчас осталось очень мало, очень мало. И надо думать не только о том, о, на, о нас именно, о наших семьях. Мы должны думать и о том, чтобы рыба эта не рестилась и ее было больше. Чтобы и нашим детям досталось что-то хорошее от нас. The main reason that sturgeons in rivers have disappeared depends on the river, depends on the particular river system that you're talking about. Uh, in most rivers, 
in both the United States and in most rivers in Europe, it's due to one thing, and one thing only, overfishing. But there's also the effects of dam building that's prevented uh, adults from going upstream for, to spawn and, and rear their young in the rivers. Uh, that's also a fact. And the Russians have identified that pollution is a big problem. Even those of us sturgeons who grow old enough to breed face big problems. Upstream parts of the river are cut off by two huge dams. The Iron Gates hydropower plants, dikes, and river regulation works for navigation have taken away our breeding places, and overfishing is still a big problem. Sturgeon is a, is a fish that is extremely important as a symbol of the connectivity of the Danube River Basin, is that river networks are networks that connect, uh, and the sturgeon as a migratory fish was a symbol of the very healthy ecological system in the Danube. The fact that it has been lost uh, from major parts of the Danube means that the system is not as healthy as it once was, and that we have a very strong interest to restore that connectivity and bring the sturgeons back to the Danube River. The uh, variety of dams, there's over 900 dams or blockages for various uh, fish and other organisms in the Danube River Basin, and it is clear that uh, the building of those blockages has created a loss of biodiversity, a loss of the number of fish, including sturgeons, and one of our priority activities as an institution is to promote the restoration of the connectivity and the, the species associated with those, such as the sturgeons. They clearly have an economic importance, and there's a hundreds and hundreds of years for documenting that, why they were so important because of their caviar and, and their meat. Uh, and so they're still important for that particular reason for caviar. They also provide a living for a lot of people in many, many, many countries that goes back generations, many generations. So it's a historical, what we call in the U.S., a valuable historical fishery that all the agencies, both state and federal, want to preserve. They don't want to lose that. Having in vedere că am fost unul dintre concesionarii dreptului de pescuit industrial pe Dunăre, unde aveam cotă de pescuit sturion și în fiecare an s-a constatat că CITES ne-a redus aceste cote datorită faptului că se prindeau din ce în ce mai puțin sturion, guvernul a decis o măsură înțeleaptă, interzicerea pescuirii industriale a acestor pești pe o perioadă de 10 ani, în paralel repopulând Dunărea cu aceste patru specii. Prăde cu dinii și mnogu bombăgii. În alinii mă și slucei să mi-e vișdăle morunătă, dacă bești se ispluă la mutcore, răzloșe n-a veci. Și se mislim că mă ajută toți nătva de să-i slucă. Poți să-i mă, znaci, mnogu nărușitele îi mă să stoc. Să-i toți nătva, că nu știu, să-i toți nătva, să-i toți nătva, și... Там рибата се шокира, нали? Пуска се тока во водата и се шокира и пак ја исплува, нали? И събира се. Колеги ми, оваа е скула, е витат се спуна, скула која е традиционална, која се пескува од дезеш дејан, дезиле која се пескува. Тоа е кармако, а чиста, која се пескува од дејан, дезиле на комуна, сум тоа Јорди, и која е скула традиционална, се пескува, се пескува кој ајде sau s-a interzis pescuitul de câțiva ani de zile, de 3-4 ani de zile, s-a interzis pescuitul cu așa ceva că îi zice că e sculă barbară. Dar din această sculă, peștele care scapă, trăiește. Îmi pasă în ribove, tot ăsta sunt carmații, nu știu, zășoară, tot ea sunt nouă ostri cu pescuit, și tot nouă ostri cu pescuit. Da, treaba de băt ostri, treaba de băt ca ostri, și totul, noi țeacă tu mine, pucri taia cucă, și se zăbiuă dată. Треба многу лесно да се забие. И начин при такъв риболов с кармаци, доколкото ми е известно, някои от рибарите си държал, си държи ножа на най-удобно место. Дори може и в устата да го захапи. Всеки един момент може му се забие куката в ръката, в тялото и да го повлече. Всеки един момент трябва да бъде готов да отрежи петилата, се казва петила, за да се освободи, да не стане беля. Din păcate, 
interdicția n-a dus după sine și o pază corespunzătoare. Pescarii care au beneficiat de pe urma pescuirii acestor sturioni, cei bătrâni au înțeles că nu există sac fără fund. Sunt însă foarte mulți pescari tineri care orice sturion îl prind, ajunge pe piața neagră, la podul de la Giurgeni, unde trebuie să fac o observație care nu o să placă la toată lumea, este dovada impotenței tuturor guvernelor acel pod de la Giurgeni. Achiziția, transportul sau comercializarea de pește fără documente este infracțiune. Peste acel pod trece președintele, primul ministru, ministrul de interne, poliția, te amendează că ai depășit viteza cu 2 km și acolo stau oamenii, țin păstruga de cioc și o vând. Deci este o rușine pentru toată lumea care trece pe acolo. We sturgeons would be happily swimming through the Black Sea and up and down the Danube in great numbers if there weren't rich people with refined tastes all over the world who are ready to pay an awful lot of money for the luxurious taste of our spawn, what they call caviar. Because the appetite for caviar has brought us on the verge of extinction, international trade is regulated and very restricted. But smugglers transport our caviar all across Europe, across the oceans of the world, to sell it to five-star restaurants. Why is nobody stopping this? Give us a break to recover. Păi da, pește, adică a spus că morunul e pe cale dispar... Nu, nu morbim, e cale disparitrice, dar cine a studiat, cine, cercetarea a venit să, să pescuim morunul, să vedem cât este, cât asta? Este. Deci este, dar nu ne dă voie. Pentru că s-a făcut crescătorii pe interese. Banu a făcut câteva chiuvete acolo, doi, trei morunași, pui, puiet, să văd și eu pe cineva din persoane respective care a făcut și ei uh, căzi din alea cu, pentru pește de reproducere, să dea câteva microcipuri, să văd și eu, domne, eu pescuit și la așa cum bie și la orice. Dar problema se pune, să prind și un peștișor de la o păstrăguță, să mi mie un microcip de la care, domnule, l-am prins și dau drumul, sau anunț pe biosferă sau care se întemă cu așa ceva. Domnule, bați și mie o, un detaliu, Numărul cu tare, cu tare, cu tare a microcipului. Nimeni, nimic. Deci totul e verbal, prost gândit și mai departe. Acolo sunt interese care... Mafia, banul. Banul, nene. Because there are only so few of us sturgeons left and so little is known about us, scientists catch us and before letting us free, fasten little tags on our fins so when we are caught somewhere, they know where we are from and can learn a bit more about how we live and how to protect us. In 2006, a total fishing ban was put into place um, for all four species of Danube sturgeon, um, which is really good for the sturgeon because their numbers have been declining really, really fast, especially in the last 20 years. But a lot of communities along the Danube have really depended on um, fishing sturgeon. So our project is, has split into three parts. Um, One is uh, trying to document what the impacts of the fishing ban were, um, that these people lost their way of life and have nothing else to do because sturgeon fishing has been handed from generation to generation for hundreds of years. And looking to the future, how can we help them develop a new way of life for themselves? The second aspect is to look at the biology of the beluga sturgeon. It's, that species is the world's largest freshwater fish They can grow up to six meters long, um, they're 100 years old. Um, but we know relatively little about them here in the Danube. And then the third part of the project is to try to develop tourism for a first step into a new way of life post-fishing. Um, so the fishermen, or their old fishermen, um, they still make their life way of life from, they make their living from sturgeon, but from live sturgeon and from helping to protect the sturgeon and manage the sturgeon and show off this wonderful resource, the world's largest fish on their back door. Well, the most important thing is the alternative. 
Ljudi pre svega žele da nahrane nikove porodice i moramo da im omogućimo da budu aktivni u nekim od ovih projekata koje su vezane za Dunav, jer ova velika evropska makroregionalna strategija za Dunav koja će biti predstavljena tokom mađarskog predsedavanja u prvoj polovini 2011. godine je velika šansa za sve one koji žive na Dunavu, koji žive od Dunava pa i za ribare i tu će biti mnogo posla i za ljude koji neće biti ribari u predstavljačem periodu. Why are the sturgeons so important? Um, these are really fascinating fishes and um, they have been in the Danube River for at least 200 million years. So a long time before man was there uh, and it would be a really bad sign if these fishes would just vanish uh, from the face of the earth. Why sturgeons are important for this river? They are actually the most important fishery resource and the most valuable animal of this river. They are the king of the Danube and the king of the, of the Black Sea. If nothing changes, our wild brothers and sisters will disappear. Now our fate is in your hands. Please give us back the places where we used to spawn, help us to cross those river dams, and please don't take us from the river and sea for a while to give us the chance to recover and grow again. Спасибо Дуну, Дунаю большому нашему. Алесе хочете вам песню пропою. Волга, волга матерная, волга трудская река. Не видала ты подарка Адамского казака. Не видала ты подарка Адамского казака. Он жалый, он веселый, Сенька разин он хмеляй, Свайбу новую справляет, Сам веселый хмеляй. For hundreds of years, and looking to the future, how can we help them develop a new way of life for themselves? The second aspect is to look at the biology of the beluga sturgeon. It's that species is the world's largest freshwater fish. They can grow up to six meters long, um, they're 100 years old. Um, but we know relatively little about them here in the Danube. And then the third part of the project is to try to develop tourism for a first step into a new way of life post-fishing. Um, so the fishermen, or their old fishermen, um, they still make their life way of life from they make their living from sturgeon but from live sturgeon and from helping to protect the sturgeon and manage the sturgeon and show off this wonderful resource the world's largest fish on their back door pa ljudi moji morate dati alternative ljudi pre svega žele da nahrane nikove porodice i moramo da im omogućimo da budu aktivni u nekim od ovih projekata koji su vezani za Dunav jer ova velika evropska makroregionalna strategija za Dunav koja će biti predstavljena tokom mađarskog predsedavanja u prvoj polovini 2011. godine je velika šansa za sve one koji žive na Dunavu, koji žive od Dunava pa i za ribare i tu će biti mnogo posla i za ljude koji neće biti ribari u predstavljačem periodu. Why are the sturgeons so important? Um, these are really fascinating fishes and um, they have been in the Danube river for at least 200 million years. So a long time before man was there. Uh, and it would be a really bad sign if these fishes would just vanish uh, from the face of the earth. Why sturgeons are important for this river. They are actually the most important fishery resource and the most valuable animal of this river. They are the king of the Danube and the king of the, of the Black Sea. If nothing changes, our wild brothers and sisters will disappear. Now our fate is in your hands. Please give us back the places where we used to spawn, help us to cross those river dams, and please don't take us from the river and sea for a while to give us the chance to recover and grow again. Спасибо Дуну, Дунаю большому нашему. 
А если хочешь, я вам песню пропою. Волга, волга матерная, Волга ты русская река, Не видала ты подарка Адамского казака. Не видала ты подарка Адамского казака. Он жалый, он веселый, Сенька разин, он хмелай, Свайбу новую справляет, Сам веселый, хмельной.